海港局再扣大陆渔船，这次跑到门口来抓人，你呀、啊、是主动送上了给我动手的机会。大家好，我是吕哲。在两岸关系紧张之际，台当局再度发起挑衅呢。在最近啊，台湾媒体报道说，在十七号的中午，海巡署妈祖海巡队查扣了一艘所谓越界的大陆渔船啊,啊大陆渔船的编号是霞下湖水零三二三号啊，船上的七十四点五公斤的渔货啊，全部当场被抛洒到大海里，还将船上的五人连人带船扣押返回了南竿调查。这也不是他们第一次这么干了。这段时间，台海巡署多次扣押了大陆渔船。就在一个月之前，台媒还报道，大陆的闽狮鱼08759号渔船在台岛33海里附近遭到了台海巡队的截停。啊，这艘船呢拒不停船，并且加速蛇行，随后被台湾的海巡人员捕获，并强行登船检查。船上的11名船员和船呢都被扣押到台中港海巡基地码头调查。但这次不同的是，事故发生的地点在东引北固礁西北方，而被扣押的渔船是来自福建宁德市的霞浦县。以前都是靠近台岛的渔船被扣啊，而这次的位置就过分了啊！我们从地图上看，事发地的渔船就在宁德市的出海口不远处啊。你台湾执法船都跑到了闽江口来抓人，这什么叫做窝里横体现的淋漓尽致啊？你看去年日本海上保安厅强行扣押了这个。台湾的渔船啊，那在一边的海巡署舰艇，那就是，呃，旁观啊，甚至没有任何抗议。但是台当局对大陆渔船又是另一副嘴脸。你看，每次扣押的借口都叫什么“非法越界捕捞”。一方面呢，台湾地区宣布拥有渔业管辖权，并且在海域内设置了所谓的专属经济区，他们借此指责大陆渔船越界捕捞。但问题就是，大陆根本就没有承认过台湾地区拥有所谓的这个。渔业管辖权，大陆渔民在自己海域捕鱼作业，那符合国际法，哪来的非法越界这一说呢？台湾海巡署拥有海上执法权，什么根本是不合理也不合法。就在不久前，台湾地区所谓的立法机构还通过了一个决议啊，修改所谓的《海岸巡防机关器械适用条例》，修订的目的就是允许台海巡署在紧急情况下动用武器。去年，台海巡署在安平舰甚至还试射了雄风二型反舰导弹啊，这明显就属于武装力量。台湾方面还狡辩说这不属于台军序列，即使对大陆渔船开捕也属于执法行为，而不是军事行动，不属于开第一枪的行为，所以大陆不应该进行反击。台湾方面修改条例，就是故意在针对大陆渔船，对大陆渔民生命财产构成了严重的威胁。而应对台海军署就不应该把它当执法队伍来看，这就是准军事武装力量，再用老一套那是行不通了。这么多年，即使大陆军力早就已经有压倒性的优势，但一直对台湾地区保持着最大的诚心和耐心，但不知道这个耐心还剩多少。就在上个月，福建海事局宣布正式展开台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动。什么时候能够进行常态化，是我们值得期待的。而这次事故发生地附近的妈祖东引岛，目前就是由台湾地区实际控制。那这个岛上还部署了台海军陆军控制的雷达和导弹基地，距离大陆也仅有16公里。从这个角度来看，无论是收回妈祖列岛，还是金门，都迫在眉睫。而他们。这次也正好送上了咱们可以动手的理由了，不是吗？好，今天绿洲观察就是这样，下期再见。